Hello friends, this is Sharanya. Welcome to Seated Telugu channel. Child development and pedagogy lo manam intelligence kudens tells kunnam. Intelligence ana topic lo inko kati theory gan ka tells kunnat lede manam intelligence ana topic complete type hoto de. So eros manam discuss jee bhai theory entry ante 3D model of intelligence. So e 3D model of intelligence kudensi ever jee paro image jee paro na vishalo tells kunnam. मेरे गण का मैं चैनल की राड़म फर्स्ट टाइम मैंने लेते कच्ची तंगा चैनल है सब्सक्राइब चेस करने वीडियो एंड वर्क चुराने एंड वीडियो गण का मैं इतना चुराने लेते कच्ची तंगा लाइक चेंडे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो इपुर मनम 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस करने स्मार्ट लड़ कुंटे इ 3D मॉडल ऑफ structure of intelligence अनि कोड़ अंटु उन्टर सो इपड मन की 3D model of intelligence एवर प्रपोज जेसर आंटे Guilford प्रपोज जेसर अतन full name अच्छे सी Joy Paul Guilford he was an American psychologist Guilford ओका American psychologist next he gave distinction between convergent and divergent thinking so इ Guilford अने person convergent thinking की divergent thinking की मज्या difference एंटो जेपड अंटे असल convergent thinking अंटे एंटी, divergent thinking अंटे एंटी अन्न पॉइंट गुरिंचे clear गा मेंशन जेसेर। Next, he proposed that three dimensions were necessary for accurate description of intelligence and these three are content, operations and products. So, Guilford ये मन्टा रू अंटे, intelligence अने दान्नी clear गा describe जेल अंटे, मनक three types of three dimensions कावली, अवे एंटे एंटे वी अंटे, उकटी content, second one operations, third one product. Content एंटी आंटे उको topic पाइन फुल knowledge उन्डड़ Operations एंटी आंटे मनको topic पाइन एदे तो knowledge उन्दो दन्नी real life लो real situations लो apply चेड़ अधी second one, second dimension, operation Third one एंटी, product मनम एदे ते apply जेसेम knowledge उन्डड़ं content आ knowledge नी apply चेड़ं operation आ knowledge नुँची मनम apply जेसें तरहते एदे ते result उस्सुन्दो अधी मन मनम इंटेलिजेंस अने दान्ने clear गा describe चलेंट है मना 3 dimensions कावली content, operation and product सो दान गुरिंचे Guilford अने person इतियरी propose जेसर सो इप्पुडु आ 3 dimensions लो एंटे एंटे वी अंटे first one content आ content लो 5 mental abilities उन्टे operation लो 6 mental abilities उन्टे products लो गोड मले 6 mental abilities उन्टे सो total गा एंटे mental abilities उन्टा ही अंटे 5 into 6 that is 180 mental abilities so इकड़ा एप्पुड confuse अवक्कंडी starting लो Guilford इतीरिन प्रपोज जेशन अपुडु 120 उन्डे तन तरत मल्ली रिवाइज जेशन अपुडु 150 next मल्ली final गर रिवाइज जेशन अपुडु 180 mental abilities अये so question लो एप्पड़े ने सर गुर्थ बेटकोंडी 120, 150, 180 total � Guilford इच्छिन थीरी लो total mental abilities n number of mental abilities n अंटे confuse है 120 अन पेट्ट कोड़ुदु starting लो अथन propose जेशन पोड 120 उन्डे कानि present अथन revise चेसिन तरवात n mental abilities उन्ने अंटे answer अच्छेसी 180 एप्पुड एने सरे 180 अने टिक चेंदी सो एप्पुड मनम उकोक dimension गुरिंसी in Content or else mental content. So, in mental content लो total गा 5 mental abilities उन्टी. अव एंटे एंटी वी अंटे visual, auditory, symbolic, semantic and behavioral. So, इपड फस्ट मनम visual गोरिंग स्मार्ट लाड कोंटे देन एन सर इंफर्मेशन मनम eyes सोटी चूसी एधेते knowledge gain जेस कोंटामो अधी visual. अधो को mental ability. Second one, auditory. विन्नडं द्वार एदेते इन्फर्मेशन मनं गेंज एसकुन्टामो अधी auditory अने mental ability Next, symbolic So, symbolic अने mental ability एंटी दी अंटे एदेन सरे symbols द्वार, signs द्वार, alphabets द्वार, numbers द्वार एदेते information मनं गेंज एसकुन्टामो अधी symbolic अने mental ability Next, fourth one उच्छेसी semantic Semantic अंटा अल्लेड मनं दल एधेन सेर उक्क सेंटेंस की मीनिंग मनम वेदुक्तु उन्टम सो आ मीनिंग नी मनम ग्रास्प चेस कोड़ं में मना सिमांटिक अने मेंटल अबिलिटी नेक्स्ट, बिहेवियरल इंदुलो एंटी अन्टे एदुटिवार आक्षेंस द्वारा बिहेवियर द्वारा एद 
మీరు వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేయగలగాలి సో అదే మన మెంటల్ ఆపరేషన్స్ లేదంటే ఆపరేషన్స్ సో ఇందులో మళ్ళీ సిక్స్ మెంటల్ అబిలిటీస్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాగ్నిషన్ సో కాగ్నిషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకునే గలిగే అబిలిటీ మనలో ఉండడం దానిపైన డిస్కవరీస్ చేయగలిగే అబిలిటీ ఉండడం ఆ టాపిక్ పైన ఆ కంటెంట్ గురించి ఫుల్ అవేర్నెస్ తెచ్చుకోగలిగే అబిలిటీ ఉండడమే కాగ్నిషన్ నెక్స్ట్ మెమరీ రికగ్నిషన్ మెమరీ రికగ్నిషన్ ఏంటి అంటే ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోగలిగే అబిలిటీ ఉండడం మెమరీ రిటెన్షన్ ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకున్నామో దాన్ని రీకాల్ చేయగలిగే అబిలిటీ మనలో ఉండడం రివైజ్ చేయడం రీకాల్ చేయడం నెక్స్ట్ డైవర్జన్ ప్రొడక్షన్ డైవర్జన్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి అంటే ఫర్ సపోజ్ మన ముందు ఒక సిచ్యువేషన్ ఉందో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సో ఆ సిచ్యువేషన్కి మనం ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఎలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్కి మనం సొల్యూషన్ అనేది ఫైన్ చేయొచ్చు సో ఒక ప్రాబ్లం ఉందంటే దానికి మనం ఫోర్ ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ అనేవి వెతుకుతూ ఉంటాం సో ఆ వెతకగలి ఐ మీన్ ఒక్క ప్రాబ్లమ్కి అన్ని సొల్యూషన్స్ ఆలోచించగలిగే అబిలిటీ ఉండడమే డైవర్జన్ ప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ కాన్వర్జన్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు మనం అన్ని మెథడ్స్ కానీ ఒక్క ప్రాబ్లమ్కి అన్ని సొల్యూషన్స్ ఆలోచించాం కానీ అన్ని సొల్యూషన్స్ మనం అప్లై చేయం ఆ సొల్యూషన్స్లో ది బెస్ట్ ఆలోచించి దానిపైన అప్లై చేస్తూ ఉంటాం సో ఒక్క సొల్యూషన్కి ఫైనలైజ్ చేసుకోగలిగే అబిలిటీ ఉండడం కాన్వర్జన్ ప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇప్పుడు మనం ఒక సొల్యూషన్ అనేది టోటల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము సో ఇప్పుడు ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రాబ్లమ్కి మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో అది అక్యురేటా కాదా కరెక్టా కాదా అని ఆలోచించగలిగే అబిలిటీ ఉండడమే మన ఇవాల్యుయేషన్ సో ఇది మన సెకండ్ డైమెన్షన్ ఏంటిది మెంటల్ ఆపరేషన్ ఇందులో ఎన్ని మెంటల్ అబిలిటీస్ ఉంటాయంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెంటల్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇప్పుడు మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది దాన్ని రియల్ లైఫ్లో అప్లై చేసాం నెక్స్ట్ మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అదేంటిది అంటే మన మెంటల్ ప్రొడక్ట్స్ లేదంటే ప్రొడక్ట్స్ సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ సిక్స్ మెంటల్ అబిలిటీస్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనిట్స్ ఒక్కొక్క సింగిల్ ఐటమ్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంచుకోవడమే యూనిట్స్ క్లాసెస్ ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇన్ని సపరేట్ నాలెడ్జ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దానిపైన మనకి ప్రతి దానిపైన కూడా నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేస్తాం సో అదేంటిది అంటే మన క్లాసెస్ నెక్స్ట్ రిలేషన్స్ సో ఇప్పుడు మన దగ్గర సింగిల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఐ మీన్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు రిలేషన్ ఏంటిది అంటే వీటికి మధ్య రిలేషన్ తెచ్చుకోవడం లేదంటే వాటిని ఒక సీక్వెన్స్లో పెట్టగలిగే అబిలిటీ ఉండడం ఆర్డర్లో అసోసియేట్ చేయగలిగే అబిలిటీ ఉండడం రిలేషన్స్ సిస్టమ్స్ సో ఇప్పుడు వీటికి ఇంటర్ రిలేట్ అయ్యి చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం మల్టిపుల్ రిలేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోగలిగే అబిలిటీ ఉండడమే సిస్టమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనకి ఏదైతే రిజల్ట్స్ వచ్చాయో దాంట్లో మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేయగలమా ఐ మీన్ చేంజెస్ కానీ కన్వర్షన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉండడమే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే అలాంటి అబిలిటీ ఉండడం నెక్స్ట్ ఇంప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వచ్చిందో అది జడ్జ్ చేయగలిగే అబిలిటీ మనకు ఉండడం ఏదైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో దాన్ని జడ్జ్ చేయగలిగే అబిలిటీ ఉండడం అంటే మనం చేసింది కరెక్టా రాంగా అవన్నీ కూడా ఇంప్లికేషన్ కిందకు వస్తాయి సో ఇది మన థర్డ్ డైమెన్షన్ దట్ ఈస్ మెంటల్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇందులో మళ్ళీ ఎన్ని మెంటల్ అబిలిటీస్ ఉంటాయంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ సో ఇది త్రీ డి మోడల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ త్రీ డి మోడల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే గిల్ఫర్డ్ ప్రపోజ్ చేశారు సో ఈ గిల్ఫర్డ్ ఇంకొక పాయింట్ గురించి కూడా మాట్లాడతారు అదేంటిది అంటే కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అండ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ సో ఆల్రెడీ మనం వీటి గురించి లాస్ట్ ప్రీవియస్ సిరీస్లో కూడా తెలుసుకున్నాం డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి ఒక్క ప్రాబ్లం గురించి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ వెతకడం కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి మన ఇంటెలిజెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్సే తీసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా లైక్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటే ఇంటెలిజెన్స్ని మనకు ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరో టిక్ చేయగలగడమే క
మనకి ఏదైతే ఇంటెలిజెన్స్ ఉందో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసి కింద ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఆ క్వశ్చన్కి ఏది లాజికల్గా కరెక్ట్ అనిపిస్తే దాన్ని మనం టిక్ చేస్తాం అది కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి క్రియేటివ్గా ఆలోచించడం ఒక్క ప్రాబ్లంకి డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ అనేవి వెతకడం అదే మన డైవర్జెంట్ థింకింగ్ ఇమాజిన్ చేసుకోవడం విజువలైజ్ చేసుకోవడం అవన్నీ కూడా డైవర్జెంట్ థింకింగ్కి కిందకు వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ తోటి కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్ని డైవర్జెంట్ థింకింగ్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఒక్క పాయింట్ పైనే ఇంప్లై చేస్తూ ఉంటాం సో అది కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్ డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి ఒక్క ప్రాబ్లంకి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ అనేవి వెతుకుతూ ఉంటాం అదే మన డైవర్జెంట్ థింకింగ్ సో ఇది కాన్వర్జెంట్ థింకింగ్కి డైవర్జెంట్ థింకింగ్ మధ్య డిఫరెన్స్ దీని గురించి కూడా గిల్ఫర్డ్ మెన్షన్ చేశారు సో ఇది త్రీ డి మోడల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో దీంతో మన ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్